So kanina, binanggit natin, di ba, yung sa 1 Corinthians 13:4 to 7 ang sabi, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it, is, it doesn't dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it does not keep records of wrong, love does not delight in evil but rejoices with truth. Pero magpo-focus po tayo dun sa verse 7 mamaya. It, ang sabi, it always protect, always trust, always hope, and always persevere. Amen? Pero dadaanan po natin lahat yan isa-isa. Pero magpo-focus tayo dun sa ating pinaka uh, last na topic ng uh, love month. So dito sinasabi ni Paul... <coughs> na how important, di ba, gano'n man yung kaimportante or whether you have the number one gift of all, he mentioned that even the most priceless gift, kung gagawin mo yan ng walang pag-ibig, wala yung kwenta. It is pointless without love. Amen? Sinabi niya yan sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. So dito ang sabi niya, if you are doing it without love, it is pointless or nothing. So everything that we have, kung lahat ng meron tayo, measure natin yan alongside this love, di ba mas maganda na malaman natin kung gaano ito kahalaga para pag na-encounter natin siya, alam natin. Diba? At sasabihin natin, hey, that is love. Diba? Pag nakita mo yun, malalaman mo at we will be able to recognize ano ba talaga ang sinasabi dito, ano ba itong pag-ibig na to o pagmamahal. So, uh, as Paul continues in this uh, 1 Corinthians 13, uh, dinescribe niya yung iba-ibang klase o iba-ibang ways ng pagmamahal. But in the Bible, love defines in three kinds of love. Tatlo. Dinefine ng Bible yung three kinds of love. Number one is the philos love. This refers to a brotherly love or Love natin sa parents, sa ating mga anak, sa brothers and sisters. And number two is the eros love. This refers to sexual love or romantic love na tinatawag natin. Yung physical. And number three is the agape love. Ito yung sacrificial, unconditional love of God. Na ang makakapagbigay lang talaga nito ay ang Diyos sa atin. Amen? Kasi hindi ito madaling ibigay. Kumbaga. So, uh, makikita natin na dito sa agape love, it is the highest form of love. Remember, di ba, nung ang Diyos Ama ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus to die on the cross para sa akin at para sa iyo. Para tayo maligtas. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na walang nagmamahal sa atin. Kasi meron. ba? Doon sa mga walang, walang love life dyan, hindi mo pwedeng sabihin walang nagmamahal sa iyo o kahit sino. Kasi merong nagmamahal sa iyo. At yung the best na pagmamahal ang matatanggap mo. And that is only from our gracious God. Amen? Now, <clears throat> there is a three life truths na sinasabi. So to say that agape love is the highest form of love is not to say other kinds of love are insignificant or trivial. Ibig sabihin, hindi natin sinasabi na yung agape love ay yung pinakamataas na form ng pag-ibig. Hindi naman natin sinasabi na yung other love like eros and uh, uh, philos love ay walang kwenta or walang kabuluhan. Hindi po. Because God created sexual love 
or eros to express in marriage between husband and wives. And he also created that we can be connected to friends, that is the philos, para sa community, para tayo magkakasama. Diba? Mamuhay tayo sa isang community. So, hindi natin uh, winawalang kabuluhan yung mga iba. But we affirm that romantic love and friendship love are a significant and meaningful, katulad ng agape love. Now, in number two, ang sabi, all genuine love comes from God because God is love. So whether you have that romantic love between husband and wives or bond with these friends, di ba? May mga kaibigan kayo o kung iba pang pagmamahal man yan, eh, pag genuine yan, ibig sabihin, dahil yan galing sa Panginoon. Because sabi nga, di ba? God is love in John, 1 John 4.16. Makikita natin yon. Now, Number three, followers of Christ are to be known by the way they love. Because sabi ng Lord, di ba, sa John 13, 34, verse 35, Just I have loved you, you are also to love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. So yung ginamit ni Jesus dito na word ng love is a verb form in agape. In other known, sabi niya, makikita tayo dito, di ba, na yung sacrificial na binibigay natin yung unconditional love sa bawat isa. So dito, dinescribe ni Paul what love such look like. So today, allow me to describe the look of love. So, The love is just more than it's just, it's just more than a, a thought, more than a feeling, or it is more than just a kilig, de ba? Amo yung kilig. Alam mo may na discover ako ng ano eh? Uh, another translation ng kilig. Although kilig is in a dictionary, de ba? Makita nyo na yung kilig na sa dictionary. So kilig in another word. Not a direct word, but a praise. Kilig is quiver in the liver. Alam mo yon, di ba yung I am so kilig. I have quiver in the liver. Naranasan mo na yon yung parang kini kilig ka pang nakita mo si crush o pag in love ka. Nanginginig yung liver mung ganon, di ba? So yon. Kilig is quiver in the liver. Ang galeng, de ba? Sabi mo nga, kilig is quiver in the liver. Quiver in the liver. Hindi mo. Okay. So dito nga, alam mo na katuwa no yung nagtranslate nung ano na yon no. Pero sa tutuol lang, love is more than just a kilig. When uh, Paul described what love is all about, it is more than just an intention. It is more than just a desire, more than a feeling, more than an emotion. It is a decision that leads to action. Amen. Mahikita natin yung sa First Corinthians thirteen verse to verse four to seven, yung ating buong first ng love man. So dito we will learn and see how love is all about. And Paul described two positive words. Ano yon? Love is patient and love is kind. So pag binasa mo ito o tinignan mo siya, it looks like a descriptive word or adjectives. Pero ang sinasabi ni Paul dito in Greek about love is all Action words. Lahat ng idi describe natin today are all action words. So, pag sinabi mong adjective, adjective is a word that modifies or describe a noun or pronoun. 
It can be used to describe the qualities of a someone or something independently. Tulad ng ano, very good example, the boy is tall and skinny. Or Jane is smarter than her brother. So dito, sinasabi ni Paul na ginamit niya, describe niya that what love is all about. So, to prove that love is action, hindi ito measure the way I look, by its height, by its weight. It doesn't measure by its color. Bilog bato, square bato, pula bato. But Paul described love using verbs. What are verbs? Short English session. Young people, what are verbs? Okay. Verbs are action words. Amen. Verb are action words and it is very important part of a sentence. The verbs is signals an action, an occurrence or state of being. Whether mental, ito yung I think, I thought. Whether it is physical, I will run to you, or mechanical. Verbs always express activity. And all of this, there is an action attached to it. So, si Paul... Ang ginamit niya dito to describe love is all about action word. So if we are going to paraphrase these two positive notes na sinabi ni Paul doon sa love, like love acts patiently and then love acts kindly. So they are acts to be that, that are be done. Diba? They are acts that are done. So dito, ganun din describe ni Paul what love is all about. So pag sinabi mong love is patient, love acts patiently. Ibig sabihin nito, in other words, ano yung love acts patiently? Long suffering? Hindi ahatlin tulad dito dun sa long suffering. Kasi bakit? Yung pagiging pasensyosa, pasensyoso. Kasi habang buhay, makakaranas tayo ng problema, ng trials, makaka-encounter ka even ng mga tao na magagaspang ang ugali, di ba? Or mahirap pakisamahan. Kaya sinasabi ni Paul, love acts kindly. Alam nyo, <clears throat> Yung kindness is the language that deaf can hear and blind can see. Kahit mga bulag, kahit mga pipe, maririnig nila at makikita nila to. Because kindness is a universal language. ba? Diba? And kindness, ano ba tong kindness na to? Kindness is the little acts of love that you do to other people. Like what? Pagbuksan mo lang ng pintudan, di ba? Doon, that is kindness. Bigyan mo ng tubig, that is kindness. Saying please is a kindness. Amen? Like magpaupo ka, like in sa mga LRT, MRT, or sa mga bus, di ba? Pag yung may nakita ka na bunte, so kahit matanda o ano, even a guy sitting, tas may babae, paupuin mo, that is kindness. And saying excuse is a kindness. Amen? So, ibig sabihin, it does not cost anything to be kind. Because kindness is a universal language that everyone can understand kahit di mo siya salitain. And that two positive things that Paul described love to be. The acts of being patient, the acts of being kind. Amen? And then he continues on love nuts. 
not. Love not. Eight things that love is not. Bakit two positive and eight love not? Bakit mas maraming negative? Dalawa lang ang positive, walong negative. Kasi ang tao, madali kasing makuha pag negative. Amen ba? ba? Diba? Kaysa doon sa love na dapat. Kaya si Paul nagbigay siya ng warning. Sabi ni Paul, eto yung love is not. Hindi ito ang love. Kasi may tendency tayo na gawin yung act na hindi nagpo-point sa love. Instead of doing what love is supposed to be done, rather than doing what is supposed to be done. Amen? That's why Paul described love on negative notes and he says, Love does not envy, it does not boast, and it is not proud. So words related to one another that says, love is not supposed to be. So pag sinabi mong love does not envy, love does not envy. Do you know that envy is a poison that can destroy relationships? Kaya sinasabi ni Paul that love is not envy. Kasi napakadali, di ba? Napakadaling mag, mag-inggit, mag-selos because not everything you have. Hindi lahat ng bagay ay nasa iyo. Amen? There will always somebody who's better than you. Handsome than you, beautiful than you, sexier than you, intelligent than you. Amen? Napakadali para maigit. ba? Diba? And the very good example na mabibigay natin dito if you know Joseph. Sino makakilala kay Joseph dito? Joseph the dreamer? Ha? Huh? Di ba itinapon siya sa balon ng kanyang mga kapatid? Bakit? Dahil sa inggit. Kasi paborito siya ng tatay nila. Kaya ginawan nila ng masama. Amen? Another one is Jesus. Bakit ipinapako siya sa cross ng mga religious leaders? Kasi inggit sila. Diba? Kasi nakita nila masyado ng sikat si Jesus. At nakita nila na magaling siya, mas magaling kaysa sa kanila. Amen? Kaya tandaan natin dito sa mundo, there will always be someone better than us. Pero pag ganon, what is our reaction? May ingit ba tayo? To the point na sisirain natin yung tao pag nakatalikod, kay inisan natin siya kahit walang ginagawang masama sa'yo. Dahil sa inggit. Kaya sabi, ni, kaya sabi ni Paul, love is not envious. Because love dictates that love does not envy. Amen? So, love does not boast. Alam nyo ba ang meaning ng boast? As in literal, Tagalog, hambog. Sakit sa tenga, no? Okay lang hanak, mayabang eh. ba? Diba? Ang samang pakinggan. You are so full of yourself. Someone who, bo- someone who boasts throws attention to himself. Palaging ako, ako, I, me, my. ba? Diba? And they want to be the center of attraction always. Anong sign nun? Pag nag-uusap-usap, ako nga eh, nung ako nga eh, ako din, ba? Diba? Do 
pinagyayabang natin mga accomplishment natin do pinaghirapan naman natin yan. Amen? But Paul is saying, love does not pose. Si Jesus nga eh, hindi siya nagyabang. ba? Diba? He have everything. You know, ang nakakaano doon, ba diba, kay Jesus, yung quietness ni Jesus, ba diba, yun ang nagpapakita ng greatness niya. He knows when to be quiet and not. Amen? So love does not boast. And love is not proud. Ano nga ba pagkakaiba ng boasting sa proud? Pag sinabi mo nga proud, ang pagkakaiba nito, boasting is palabas. Palabas yung boasting. While proud is inward. I am smart, I am beautiful, I am intelligent. Di ba, may PhD ako, magaling ako. So pride, pride is something inward. It is so inward that you become arrogant. Nagiging arrogante. Di ba? That you think na ikaw na ang magaling. Di ba? Ikaw na lahat. Okay. Di ba? Yung lagi mong iniisip. But love is thinking of others. So, kabaligtaran. Love is always putting others first. So, paano mo gagawin yan kung ang lagi mong iniisip o iniisip natin ay yung sarili natin? Amen? Kaya nire-remind tayo ni Paul that love is not proud. Kasi kung susukatin natin ang pagmamahal ng Diyos ay wala tayong masasabi. Amen? O ito na lang, have you carried your cross today without any complaint? Ngayong araw na to, even papunta na lang dito. ba? Diba? So, Paul, sabi niya, love is not proud. So, love does not dishonor others. So, ito, yung rude, pastos. Alam nyo ba that uh, love does not dishonor others is like... Uh, It has a good manners and right conduct. It doesn't like to dishonor the people we love. Pinibigyan natin ng honor and love yung mga mahal natin sa buhay, hindi siya bastos. Hindi natin binabara ang ating mga magulang na sabi natin mahal natin. We don't question them either. Huwag tayong sasagot ng pabagalang, di ba, sa taong nakakatanda sa atin. Especially magulang, lola, kuya, na sinasabi mong mahal mo sila. Amen po ba? So, love is not rude. Love is not self-seeking. Pag sinabi rin natin, love is not self-seeking, love is palabas. Hindi ito papasok. We do not seek what is important in us or what is good only for us. We are not the center of everything. Hindi lang tayo ang sentro ng lahat. ba? Diba? Hindi lang natin iniisip kung ano ang papabor sa atin. Kaya sabi, love is not self-seeking. And love is not easily angered. Alam niyo tayo ata tao, di ba? Meron tayong sensitivity sa katawan. Parang buton, bu- buton na pag napindot ng konting ganyan, ang bilis magalit. Di ba? Meron tayong narinig na salita na hindi natin gusto, nagagalit agad tayo, nagtatampo agad tayo. Madalas to nangyayari dun sa mga sinasabi nating mga taong mahal natin or close to us, close to our hearts. Diba? Pag meron tayong hindi nagustuhan, ang bilis nating uminit ang ulo and, o ang bilis nating magalit. Pero pag sa iba naman, ang haba ng pasensya. Diba? Sabihin mo nga sa sarili mo, huwag kang magagalitin. Sabihin mo, sige, sabihin mo, huwag kang magagalitin. Turo mo sa sarili mo. Diba? Kasi pag kinimkim nyo yan, it will turn into hate. ba? Diba? 
Every time makikita mo, ayan na naman siya, ayan na naman siya, ginawa na naman niya. ba? Diba? Alam nyo ba na it takes more energy to be angry kaysa dun sa ano ka, maging uh, magmahal ka kasi ang daming wrinkles ng, o oh, oh, ang daming muscles ng kailangan paggalit ka rather than dun sa hindi ka galit. ba diba? Kasama yan dito. Ang love line, dalawa lang dito. Pero pagka ang galit, lahat yan, buong mukha yan. ba diba? So, love is not easily angered. And now, love does not keep records of wrong. Eto na. Ikaw ba yung tao na nagbibilang pag nagkamali sa'yo? Bilang na bilang mo? Ayan, nakalima, nakaano, pito ka na. Isa na lang, bibingo ka na sa akin. ba? Diba? Merong ganun, ba? Diba? Isa na lang talaga, tatamaan na to sa akin. ba? Diba? Yung mga ganon, lagi tayong naka bilang kung ano yung mga mali. Naka-record ultimo lahat ng maliliit. Sa ulado, ba diba, pag nag-away. Ipapaalala lahat yan, pati yung nakabaon sa hukay. Yung mga nakabaon na, uhukayin pa ulit yan. Madalas nangyayari yan sa mag-asawa. Tama? Aminin. Pag hindi kayo umamin, di yan totoo. ba diba? Yung pagtapos na, uulit-ulitin pa kaysa 2,000 kopong-kopong pa. ba diba? Pag ganun, always see the good side of a person. Mag-move on. ba diba? Sabi nga, love keeps no records of wrong. Amen. O may nag amen dito. Kala mo naman may asawa na. ba diba? Wala naman. Ang lakas ng mag amen Buti pa sila. ba diba? Single pa lang, amen na ng amen. Praise God. And love does not delight in evil but rejoices with truth. Huwag tayong matutuwa pag meron mga kapatiran na nag sa buhay. Huwag nating asamin. ba? Diba? Yung masama para sa kanila. Lalo na pag nakita natin silang nakalugmok, ba? Diba? Sa kasalanan. Dahil hindi naman natin alam kung ano ang pinagdaanan ng mga taong to. O kung bakit siya napunta sa sitwasyon na yan. Sabi ko nga, mas maganda ipanalangin sila. ba? Diba? O tayo ba yung tao na pag may nagkamali, binitay mo na agad. Tapos inilibing mo pa. Ganun ba tayo? Sabi, love does not delight in evil but rejoices in the truth. Kasi ta- mga tao, di ba, we love hearing gossips. Bestseller yan eh. Di ba, yung mga bad news, fake news sa TV, sa tabloids. Pansinin mo, sa social media, sa TV, sa news, puro mga um, pangit ang mga laging binabalita. Kukunti lang ang magaganda. Diba? Kasi ang pangit, ang bilis kumalat. Yung mga negative. Kasi yung mga good news, tinatago yan na sa ilalim. At konting portion lang ang makikita natin. Kaya ito yung pinagkaiba nating mga anak ng Diyos, ba diba? mga Kristiyano. We don't delight or we are not happy kapag merong mga Ganong hindi magagandang news. Hindi tayo nagsasaya, hindi tayo nag enjoy Kahit pa mali, siguro kahit na pa mali pa na napatunayan natin sa tao na may nagawang ganon, we are not happy. Amen? Kasi nasasaktan tayo para sa tao na yon. As much as possible, ayaw nating uh, maging totoo yung mga balita na mali o masasama. do kahit totoo, We are not happy for them. Amen? Kaya sinasabi ni Paul, dun sa, eto na, dito na tayo magpo-focus. Sa verse, for, verses 1 Corinthians 13:7. anong sabi? Love always protect, love always trust, love always hope, and love always persevere. 
pag sinabi natin na uh, always, ito yung sabi, di ba, constantly, consistently, at all times. Ito yung ginagawa natin. Hindi tayo tumitigil or we do it every time. That is love always protect. In a Greek word, protects means istejai. Makikita natin yan. Which means to cover. Ito yung, uh, it includes the idea of protecting and preserving. Ito yung God's type of love that protects. Diba? We, we always watch for others. Diba? Kung meron mang uh, shortcoming o pagkakamali dun sa ating mamahal sa buhay, uh, we have the ability to cover it. Ang sabi sa Proverbs 10 verse 12, Hat hatred stirs up conflicts but love covers all offenses. So dito makikita natin that love is not based on selfish desire or even mutual benefit. Rather, it seeks the benefit of the other person. Ang magbe-benefit nito, di ba, yung ibang tao. And love aims to give rather than to receive. Ito yung magbibigay kaysa dun sa tumatanggap. So, hindi naman natin sinasabi na we excuse the wrongdoing. Hindi po. Because uh, uh, ang, ang totoong pag-ibig at nagpo-protect, hindi po natin ine-excuse yung mga mali. It's just, it means that we uh, strengthen what is weak and shield what is vulnerable. So, ibig sabihin, uh, we forgive what is provoking. Amen? And a very good example of love protective nature is in the story of Christ's birth. You remember nung nagbuntis si Mary, di ba? Tapos si Joseph. Bigla na lang niyang nalaman na buntis si, si Mary kahit walang nangyayari. So now we have to, he have to make a decision, either ipapahiya niya si Mary, hiwalayan niya, i-divorce niya, or to keep it silent. Diba? Makikita niyo yan sa Matthew 1.19, na sabi, Joseph being a righteous man was planning to keep the matter quiet. So in other words, he was covering uh, over what he saw, a fault in Mary. So pinagtakpan niya. He protected her from public shame. Yun ang ginawa niya. Kaya dito makita natin, ito ang love. This is love. Amen? It is always protect. Para yung bubong, ano mo yung bubong? Bubong sa ulo natin na laging nakaprotect sa'yo, sa ulo mo. Hindi ka may initan sa tindi ng sikat ng araw. Hindi ka mauulanan Sa malakas na ulan o kahit bagyo, hindi ka mababasa, di ba? Iingatan ka, aalagaan ka. Kaya love always protect and God watch over you always. That is the love of God. Di ba? Yun ang pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo laging protected ng Panginoon. Unless napiliin mo na mapahama, ganun tayo kamahal ng Lord. You remember, di ba? God gave us the freedom of choice. Eh, pag-iingatan ka ng Lord, pero kung gusto mong tumawid doon sa skyway, eh, mapapahama ka talaga. It is your choice. And God honors that choice that we make. Amen? Kaya love always protect. You protect your relationship una saan? Sa Lord. By doing what? Huwag nating hayaan na manakaw yung quiet time natin sa Lord. Like what? Prayer life mo, devotion mo, even your church Sunday. Protect it. Not allowing things or people to steal it. Bakit? Kasi people, work, business, relationship or what, it can steal your time for the Lord. And if you don't know how to manage it, 
na nakawin niya yung time mo for the Lord. Sample. Pag Sunday na lang, biglang may dumating na bisita. Naku, paano ito magsisimba ako? May bisitang dumating. So if you don't know how to do it, pwedeng nakawin niya yung time mo. Hindi ka na magsisimba. Or pwedeng isama mo sila sa church. Amen? So you have a choice. Pangalawa, ano pa? Ulan, ulan na lang. Yung iba, yung ulan, bagyo na. Yung ambon, bagyo na. Hindi ka na mag-church. So, nanakawin ito yung time mo. Another one is yung magdi-devotion ka na sa umaga, kaso naisip mo, ang dami mong gagawin. Ay, mamaya na lang ako magdi-devotion. Ang dami mong gagawin ko muna to. Nag-start ka ng gumawa, 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 hanggang sa kanalimutan mo na ginabi na, hindi ka na nakapag-devotion, hindi ka na nakapag-pray. Amen? So, sabi ko nga lagi ni pastor dito, ang labada, ang paglilinis ng bahay, lagi yan hanggat buhay ka, meron yan. Amen? Kukunin at kukunin niya yung oras mo. So, ang tanong, is that the way you protect your relationship with God? I hope not. Kasi ang Lord, lagi siya 24 hours sa atin, di ba? At sa, even in our ministry, it can steal your time for the Lord. Busy with the kingdom, no time for the king. Diba? Marami kang ginagawa sa kingdom ng Lord, pero nakakalimutan mong magbigay ng time sa king. Kaya sabi, love always protect. Dapat consistent natin ginagawa ito. Do alam ko naman, wala naman makaka-perfect niyan. Pero sana, pasado tayo. Amen? Now, let's go with our loved ones. Diba? Love always protect. Especially sa ating mga spouse or partner, girlfriend, boyfriend, or what. Anong ginagawa mo to protect your relationship with your spouse para hindi ito masira? Of course, aalagaan mo, di ba? Aalagaan mo saan? Sa mga tao na pwedeng makasira nito or mga bagay na pwedeng makasira nito. Like what? Husband and wife. Mga tao na pwedeng yung pag-awayan o mga bagay na pwedeng yung pag-awayan, iwasan. Sample, mga text-text, chat-chat, mga childhood sweetheart, dating karelasyon, di ba? Una, okay lang yan, chat-chat, text-text, pero everyday, kamusta, kamusta, hanggang dumating na sa yung pagkumusta, kumusta, good morning, ganyan, di ba, napag-usapan na ang mga relasyon. To the point na lahat ng mga negative sa spouse mo, sa partner mo, sinasabi mo na. Di ba? Yung kakulangan ng asawa mo, itigil mo na yan, baka kung saan pa mag-lead yan. Amen? Tandaan mo ang kasiraan ng asawa mo o partner mo, kasiraan mo rin yan and vice versa. Amen? Most likely, masisira o magkakaproblema kayo ni spouse. Sabi, love always protect. Eh, ito pa, isa pa. Siyempre, hindi pa naman magano pag mga kaibigan lang, di ba? Mostly sa mag-partner, sa mga mag-boyfriend, mag-asawa, di ba? Pag nag-aaway, nagsusumbong agad kay BFF, kay, kay magulang, kay kaibigan o kung kanino pa, di ba? Ngayon, sasabihin lahat ng mga negative sa asawa o partner. Ngayon, pagbati na kayo, yung nanay at best friend mo, galit pa rin sa partner mo. ba? Diba? Kaya pag nag-away, palipasin na lang. Huwag nang i-broadcast. Misan ilalagay pa sa FB. Hoy, nag-away kami. Kahit hindi mo naman nagsabihin na nag-away kayo, malalaman ni. Eh. Ipopost pa yan sa FB, may mga patama pa. ba? Diba? Nangyayari yan. Amen ba? <laughs> Amen? So if you are protecting that relationship to your spouse, you don't do that. Amen? 
You protect your spouse from things or people that can hurt them. Love always protect. Tandaan mo, wala kang pananagutan sa iba o sa ex mo o kung sino man yan. Pero sa spouse mo o sa pamilya mo, meron. So you have to protect it no matter what. Why? Because the devil can use anybody and anything to ruin that relationship. And if you are not going to protect it, who will? Ibang tao? Definitely not. Diba? Kasi unang sisirain niyang kaaway is family, mag-asawa. Pag mag-asawa, sira ang buong pamilya. Sinong talo? Kayong dalawa. Kaya ang love is a decision that you need to make. You don't love a person dahil maganda siya, sexy siya, mayaman siya, macho siya. Eh, uh, macho siya. Mao, tama, macho. <laughs> diba? Eh, paano pag wala na yun? Wala na. So that is not love. Ang love is you decide to stay on that person whether good or bad. Kahit may kasablayan pa yan, tanggapin mo na. Ikaw din naman, tayo din naman may kasablayan. Amen? Nobody's perfect. Kaya dun sa kinakasal, pag nagkakasal si pastor every time, binabanggit yung ano, diba? pinapasumpa tayo in front of other people, lahat ng bisita, di ba? Anong sabi? For richer or for poorer, in sickness and in health, for better or for worse, to love and to cherish. Di ba yun ang sinasabi natin? Kasi alam ng Diyos na ang tao, ang batayan ng pag-ibig o ang tingin nila sa pagmamahal, di ba? Eh, hindi ganun kasimple. Di ba? Pag ikaw ba galit ka sa spouse mo, kaya mo sabihin, I love you from your heart? Hindi, di ba? Pag matindi ang away nyo, kung ang nakapatay na yung tingin, baka napatay mo na sa sama ng tingin mo eh. Sasabihin mo pa nga, I hate you. Di ba? So, kasi alam mo, pag ang tao na, na, uh, nag-away, di ba? People hurt people. Kasi pag nagsalita ng masakit yan, gaganti yan ng mas masakit. Nasalita yung isa, tama? So love always protect. Protect our relationship with the people we love. And I'm sure you know what to do, ba? Diba? Sabi nga eh, don't do to others what you don't want them to do to you. Huwag kang manloloko kung ayaw mong maloko. At huwag kang magsisinungaling kung ayaw mong magsinungaling din sa'yo. Kung gusto mong maging sweet sa'yo, maging sweet ka din sa kanya. Gusto mong maging tapat sa'yo, maging tapat ka din sa kanya. Amen? Love begets love. Gawin natin ng tama. Huwag piliting itama ang mali. Kahit, kasi kahit kailan, hindi yan magiging tama. Dahil pag pinilit mo na itama yung mali, may tama ka na. Amen? <laughs> Praise God. So, love always protect. Love always trust. The, the fact that love always believe all things, hindi naman tayo ginagawa nitong full or hangal. ba? Diba? Hindi naman tayo naive na Uh, hindi, ta, hindi natin pinag-uusapan dito yung gullible person, di ba? O yung foolishness. Foolishness is not part of love. Kasi ang tao, di ba, na nagmamahal is always trust. Hindi tayo magsususpet siya, di ba, dun sa tao. Hindi tayo basta maniniwala dun sa mga balibalita na hindi maganda. Regarding dun sa mahal natin, di ba? We will always give the benefit of the doubt. Whatever the situation is. Love is ready to trust. So to trust someone means that you are ever ready to believe the best of him or her. 
maaring yung love mo eh merong mga madilim na nakaraan yan, di ba? Or ang hirap pagtiwalaan. But true love is be able to look in a positive way. Lagi natin tingnan yung mga positive at lagi natin tingnan yung maganda sa tao. Amen? Kaya love always trust. Una, of course, sa Lord. Do we trust God with our life or in everything? Kahit hindi mo maintindihan, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko, di ba? So do not allow your relationship to God na lumamig. Na kahit anong nangyayari sa buhay natin, always fan the flame. Kasi si Lord, pag pinagtiwalaan mo, Believe me, hindi ka mapapahiya, hindi ka magsisisi, hindi ka magkakamali. Always, if you will trust God. Now, let's go again to our loved ones. Do we trust them? Husband and wife, do you trust your partner or do you have a trust issue? Kung may trust issue kayo at wala ka naman na patunayan, sabi nga ni Pastor, di ba? Always give the benefit of the doubt and look for something beautiful. Amen? And to the partner naman na may problema sa trust ng partner, give assurance and show them that you can be trusted. Doon mo ipakita lalo yung pagmamahal mo sa partner mo. Iparamdam yung love mo. Huwag yung, hala, wala naman akong ginagawang masama, bala ka sa buhay mo. Gusto mo ikaw pa ang susuyuin. Mas mahalaga pa ba yung magkaayos kayo kaysa kung sino ang may kasalanan o hindi? ba? Diba? Huwag ganun. Gumawa ng mga bagay na nagtes. Oh, ito naman sa isa ulit. Gumawa ng mga bagay na nagtatrust ka. Huwag ka naman nag, 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 nag. Kasi sa totoo lang, ang, ang nager na asawa, hindi gusto ng mga asawang lalaki yan sa totoo. Tanggapin na natin yun. Amen? Love always trust. Amen ba mga boys? Ay, ang lakas ng sagot. ba? Diba? Huwag gagawa ng mga bagay na pwedeng masira ang trust ng mahal mo kasi mahirap ibalik yan. And hindrances yan sa mga answered prayer mo. Kaya mga asawang lalaki, be good to your wife. ba? Diba? Mahirap ibalik yan, especially relationship trust because trust begets trust. Love never fails. Amen? And love always hope. Ano ba ang Greek word ng hope? It is elpizo, meaning to hope or wait. So ito, ang sabi sa 11, uh, Hebrews 11.1, Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Alam mo, pagka kay Lord, laging may pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa kahit anong nangyayari sa buhay natin. And even sa mga mahal natin sa buhay. Kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng Lord. Kasi alam natin ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen? Huwag tayong mag- mawawalan ng pag-asa na yung spouse natin, anak natin, kapatid, magulang, kaibigan, magbabago. Kasi pag kay Lord walang imposible. Lagi tayong umasa na may magbabago. Amen? Then don't stop praying for them. Wag mo lang i-declare. Kasi misan eto na eh. Wag mo lang i-declare na, ay, wala ng pag-asa talaga to. Eto na talaga to, di ba? Kinontra mo na ang kalooban ng Diyos sa'yo at sa asawa mo o kung kanino man yan, nintay mo magbago. Ang sabi sa Proverbs 18.21, pinanggit ito kanina sa atin, Death and life is in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruit. Yung mga mahilig magsasalita, di ba, lalo na mga negative words, may kapangyarihan ng dila na yan. At yung mga gustong-gustong magsasalita ng mga negative words, 
kakainin yung bunga ng lumalabas sa ating bibig. So might as well declare or negative, I mean positive words. Amen? Huwag mo sasabihin na ang tagal-tagal naman magbago nito, Lord. Wala niya ata pag-asang, kasakunin mo to ito na yun. No. Leave God the changing. Wala tayong kapasitad na bumago ng tao. Si Lord lang ang meron. Amen? Because love always hope. Yung relasyon mo na akala mo wala nang pag-asang magkakayos, meron pa yan. Love always hope. Diba? Yung kabuhayan na bumagsak, kala mo wala na pag-asa, meron pa yan. Always hope, laban lang. Diba? Yung asawa mo na pagod na pagod ka na sa kaantay na magbago, love always hope, malapit na yan. Keep going. Yung answered prayer na inaantay mo, na matagal, love always hope, parating na yan, mali mo, nasa pintuna ng bahay mo yan. Amen? So, love, uh, panghuli, love always persevere. Perseverance is the ability to keep doing something in spite of obstacles. Ang Greek word niyan is hupumone. Means remaining or enduring. Alam mo, pagmamahal, sabi niya, pagpag-ibig, sabi niya, it does not quit or give up. Nagtatagal yan, naglalas yan. ba? Diba? Ito yung sinasabi sa 1 Corinthians 13. It is not a fleeting romance or a fading feeling. Hindi ito yung parang panandalian lang. ba? Diba? Because godly love always perseveres. During good times, during bad times, talagang mag endure tayo sa mga challenges ng buhay. Amen? Kaya sinasabi nga ko nga po kanina, di ba, yung sa wedding vows natin, lalo na sa mga mag-aasawa, for better or for worse, for richer or for poorer, sickness and health, to love and to cherish, from this day forward until death do us part. Kasi ito yung basis na pledge na to, ito yung basis ng love persevere. Ito yun eh. Kasi sa totoo lang, may kasamang pagtitiis o pagtsatsaga. Amen? Hindi lang puro sa, sa kasiyahan. Sabi sa James 1 verse 12, Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive a crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Napapagod ka na ba? Tiis-tiis pa. Amen? Malapit na yan. Tayong nagmamahal sa Lord, pinagpala tayo kasi yun ang pinangako ng Lord matatanggap natin. Ano bang promises ng Lord ang pinangahawakan mo? Meron ba? Ayan o, ang linaw, di ba? Ang sabi niya. Ikaw ba yung taong sinasabi mo na, Lord, hindi ko na kaya, bibigay na ako. Kunting-kunti na lang. Ayan ang sagot ng Lord sa'yo. Panghawakan mo yan. Magtiwala ka. Umasa ka. Persevere, di ba? Pagod ka na sa kapapasensya sa asawa mo o sa mahal mo sa buhay? Well, ang pagmamahal, sabi nga, hindi yan sumusuko. Pagod ka na ba sa work mo? Well, wala namang hindi nakakapagod sa work. Even yung business mo, meron ka. ba? Diba? Na parang pakaramdam mo, wala nang nangyayari. Nahihirapan ka, wala namang hindi nahihirapan pag sa trabaho eh. In some part of it, may hirap talaga. Amen? Now, so, lahat ng ito na pinag-usapan natin mula kanina, sabi ng Lord, ba? Diba, love never fails. Pag may pagmamahal talaga, walang pumapalya talaga. Sabi sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. That means, God's love never fails and never ends. Diba? Ang sarap, diba? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, walang ano, hindi pumapalya at hindi natatapos. Love always wins. So, let's spread that love to others. Amen?